Good evening. How are you? Hi, teacher. How are you? I'm good. Did you have a good day today? Hi, teacher. Hello, hello. Tell me what happened today. What did you do today? I went to work. Mm -hmm. I cleaned my house in the noon. And I cook. You cook? And I'm here. Okay. Yes. Dinner. I cook the dinner. Ah, okay, okay. I understand. Now I'm here waiting for. And what did you prepare for dinner? Important. What? What did you cook for dinner? Uh, beans and but platanos, fried uh, platanos. Plantain. How would say? Plantain. Plantain. Correct. Plantain. plantain. Oh, mm -hmm. new new world. <laughs> <laughs> and a milkshake, mm, uh, banana nice. milkshake. Okay, mm -hmm. delicious. Oh, yes, with cream and cheese. Ooh, it's <laughs> good, it's good. <laughs> All right. So, as you know, the first activity that we need to do is begin with our partners talking about our day. Today is Thursday. So today we are also going to talk about future. We're going to use the future. future. That example, right. what, what are you going to do tomorrow? What are you going to do Saturday? What are you wow. going to do Sunday? Remember, we have two forms to answer. I will and I'm going to. I will is if you don't know, if you are mm, unsure. And I am going to is when you are positive. You already have the plans. So if you plan is I'm going to, for example, I'm going to go to church on Sunday. It's normal, it's a plan. But if I don't know, is I will, I will visit my mother or I will go to the movies. This, I don't know, okay? So in this yeah. moment, we talk two things about our day and about our future plans. Okay. Okay. Does anybody need any help to create questions or to make questions? No. Okay. Teacher, en el caso de Will, ¿cómo se hacen las, las preguntas? Ah, excellent, excellent How question. How do you do? Is will you, will you? Will you? Uh -huh. will, will you, you? Eh, on Sunday, por decir no, algo? No. You, you need the What will you do? For example, eh, will you go to the movies on Sunday? Eh, ah, okay. What will you eat on Sunday? Uh huh. Or what? Eh, these are the ideas. You can make the questions. Normally, the questions are going to, and the answer is will. But the two are correct. Are you going ah, okay. to? Okay. Mm -hmm. It's okay. Okay. All right. Let's practice. Okay, everybody in the group.
I'm going to put you into the group in this moment, Lisette and Anaila. Okay. Hey, Danielle, how are you? Danielle, do you have problems with the microphone? Daniel, you okay? Hello. Hello, Sorry. there you are. Okay. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Eh, recién voy entrando y, y, y este se está tardando en, en abrirme los programas. Ah, okay. No problem. No problem. It's okay. We're going to check in just a moment. I'm going to send you to a group, Daniel, to see. Okay, thanks. Okay. It's okay, the questions? Any questions? I think question teacher. Okay. Okay, good, good. Okay. Let's review yesterday. Yesterday we saw 
the problems. Remember, toothache, headache, um, all of the different medical problems. Do you remember? Yes. 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 Okay. Yes. Teacher. Okay. Give me, give me more examples. So we have toothache, headache. What other problems? Backache. Cake. Backache. Mm -hmm. Stomachache. Stomachache. Or muscle. Sore throat. Sore throat. Cold. Cold. Cough. Flu. The flu. The flu. The flu. muscle. Sore muscle. Excellent. Muscle. Excellent. Stomachache. And stomachache. Stomachache. Diarrhea. Diarrhea. Correct. Now, today, we're going to continue practicing the idea for recommendations. Remember yesterday, we used different recommendations. We use you, you should, you sure. can, right? Also, we have, I think it's a good idea too, right? Do you remember? Yes. Yes? Okay. Yeah. So today we're going to look at a video and practice more. So let's look at a video for more problems and more recommendations. This is 2.8, 2.8. What do you suggest? Hi, ready to begin? In the conversation we're about to listen to, we will introduce modal verbs for suggestions and requests. Please practice the conversation with a classmate or a friend, as it is important to repeat for better understanding. Listen and practice. Hi. May I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. So the first is, let's look at the conversation. Something for a cough. It's also in the WhatsApp group. I also put in the WhatsApp group, okay? So the first is, are there any vocabularies, any words you don't know? May. May. For may I help you? The idea for may I is a is a question. The word for question. Correct. Teacher in Teacher, dry skin. I, in, in which one? Please repeat. Dry skin. Dry ah, skin. Dry skin. skin reseca. Correct. Oh, Very ah, good. Okay. Thank mm -hmm. you. Uh, sure. I, I have a my, question. My question was uh, in que puedo y en que no, a of can. El cual? Um, in may. May. May is different a can. Porque may is una para hacer algo de una... Una pregunta, no una habilidad. Me es como, como más por ley. permiso. Sí, mm -hmm. es con solicitando. Sí, es como... me I. Uh -huh. Podría pedir. Solicitando. Y Ken ya sería definitivamente poder. De poder. Uh -huh. De poder, ajá. Entonces, lo podemos pensar como me I is formal and can I is informal. Uh -huh. Yeah. Okay. Any other questions? No. No. Okay, perfect. So in this moment, we are going to practice with our partners. It, here, 
or in the WhatsApp group, we have the conversation. The first is we are going to practice pharmacist and Mrs. Webb and then change, then Mrs. Webb and the pharmacist with the partner. Let's listen one more time for the pronunciation. Listen for the pronunciation. Model verbs for suggestions and requests. Please practice the conversation with a classmate or a friend as it is important to repeat for better understanding. Listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. It's okay the pronunciation? Yes. Okay. I have something yes. for a cough. Mm -hmm. I think I'm getting a cold. <clears throat> so, multivitamins. Uh, multivitamins. 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 Okay. So, now we practice with our partners the conversation. Okay. So, the first is practice the conversation. Practice, practice. Ok. Después vamos a hacer el siguiente paso, pero primero practiquemos. Ok. Ok. Remember, try to go fluently. Try to go fluently. Morena, you okay? Morena, you okay? Mm. 
Morena. Hola, lo siento, tengo problemas con esto. ¿Con el Inter? No, es la, me intenté conectar de la computadora y se me congeló acá, así que estoy de mi teléfono ahorita. Ok, te mando el link de nuevo. De acuerdo. No hay problema. Hello, Stephanie. Hi, teacher. Any questions? Eh, no, es que como acabo de salir de clase, pero me acabo de conectar. No hay problema. Ahorita va, vienen los demás. Okay. Okay, good. It's okay? It's okay. Everything yes. is okay. Excellent. Everson, ask Eneida a question. Uh, hello, Eneida. How do you how do you feel today? Hello. Uh, I'm fine. Oh, thanks God. Mm, I I feel so good. Uh, thanks God, everything is very good. Thanks God. Okay, so so good. Em Everson, thank you. the The expression is, "Thank the Lord." Thank oh, okay. Lord. Thank you. Uh -huh, you welcome. thanks to Lord. No, thank. It's in the chat. It's in the chat. Thank the Lord. Thank, thank, thank. the Lord. Mm -hmm. Thank the Lord. Correct. Okay. Thank the Lord. Okay. So let's practice. Thank you. You're welcome. Let's practice the questions. What do you suggest for? And then the things. So what do you suggest for? So Eneida, ask Eugenia. How are you? No, no, how are you? <laughs> how are you, what Naida? You suggest for? Uh -huh. Tengo que preguntarle cómo yo subía, algo así, o cualquier cosa. Cualquier problema, ¿qué recomienda para un problema médico? What do you suggest for? A headache, a toothache, uh, the flu. Mm -hmm. uh, what? What? What is your? Okay, Neda, thank you. We'll try again. Maybelline, Maybelline, ask Eugenia. 
Hi, Eugenia. Hi. Um, what do you suggest for a, a headache? Okay. Oh. You can try take a uh, aspirin. One or two. It's a. Uh, <laughs> <laughs> I take it two with a cup of coffee, and that is good for me. <laughs> for me too. So I can suggest that. <laughs> excellent, excellent, very good. Okay. <laughs> A ver, Eneida. Eneida, ahora intenta de nuevo, ya con ese ejemplo, Yancy. Eneida, ask Yancy. Hello, Yancy. Hello. What do you, what do you suggest for a... Uh, sore muscle? A sore? Sore muscle. Sore muscle. Sore muscle, uh -huh. okay, okay. Okay. I suggest to put some cream and frotar. <laughs> ah, and, how do you say frotar? I don't know. Si saben, si saben. Vicks, Vicks vapor. Ah, nunca han usado Vicks vapor rub. No, no. <laughs> Sí, pero va por rub, es porque es frotar, es rub, es rub. Ah, es ah, no, ah, no, 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 ya voy a tener un bueno, ¿a qué edad aprendimos que Vix Vaporú significa frotar eso? Ah, <risa> desde la infancia hasta ahorita. Comercial está haciendo. Eso, I no. always think that Vaporú is the, the, the name. No, the, the name is Vix. Es Vix y, y, va, y Vapor Rub. Y es para que, como, para que la gente entienda cómo lo tiene que aplicar. Para Ay, frotar. Dios. Se queda el nombre. Nosotros lo comemos. Okay, good. Lisette, Lisette, ask eh, Daniel. Hi, Daniel. Hi, Lisette. Daniel. Hello. Hi. Um, what to do in the flu? What do you suggest? What to do the jet? Yes. Mm -hmm. What For to the do flu? the jet in the flu? For the flu. Te lo voy a escribir. Mm -hmm. Yes. Yeah. What do you? Okay. Try yeah. some mm -hmm. pills or a lot of more, a lot of what did water. You For the flu. Ah, okay. okay. Repeat, please. Tal vez eso me cae bien porque estoy bien mal. Try some the, of the try some the pill. Ah, oh, yes. Or a lot of water. Or... ¿Qué hace con el agua? ¿Qué hace con el agua? ¿Cómo se dice? To drink. 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 drink a lot of water. Drink a lot of water. Mm -hmm. Good. Okay. Remember. Thank you. Okay. Good. Always the verb. Remember, always the verb. All right. Okay. Excellent. Well, Bye. Veo que ya entendieron. Excelente. Let's continue then. The next topic is using the verbs, que fue la pregunta al principio, la diferencia de can and may, pero también vamos a ver could. Can, could, and may. This is going to be the idea. Can, could, and may, the different functions. Hello, everyone. This time we will be introduced to the model verbs can, could, may. For suggestions and requests. Modal verbs can, could, may for requests. Suggestions. Can I help you? May I help you? Can I have a box of cough drops? Could I have something for a cough? May I have a bottle of aspirin? Okay. Hasta allí, ¿cuál es la diferencia? Can. May. Para mí siento que es como, uh, como ser más polite la forma All de preguntar. Right. Excelente, Verónica. Mm -hmm. Can es de, va de informal a más formal. Mm -hmm. Exacto. Más Eso es. De, así como no okay. informal malo, sino que informal de amigos. Can. Yeah, can I have? Ok. Could I have? Un poco más formal. Y ya como cuando uno es cliente, es may. 
may I help you? May I have a thing? Okay. Excellent. El significado lo mismo. La diferencia es el, el contexto de amigos a formal. Can, could, may. What do you suggest for dry skin? What do you have for dry skin? Try some of this lotion. I suggest some ointment. You should get some skin cream. Okay. Y como pueden ver, puede usar dos formas. Suggest or have. What do you suggest? What do you have for the activities? In this case, can, could, and may are being used in question form to suggest or give advice. This is how we use them. Model verb plus subject plus verb have plus complement plus question mark. Can I have eye drops? May I have an ointment? Could I have some aspirins? What I want you to do now is to write a sentence using each modal verb learned. Please write them in our discussion box. Okay. So, it's the same, right? Can, could, may. We use them. Okay. ¿Hay alguien que no le quedó claro la, cómo utilizarlos? ¿O cómo estructurar las preguntas? Ok. ¿Y cuándo vamos a usar esto? Cuando uno solicita algo. Yo quiero algo. Yo quiero eh, una hamburguesa. Yo quiero una aspirina. Yo quiero... Ah, ahí puedo solicitar utilizando estas estructuras. Can I have... Can I have an ointment? Can I... May I have some aspirins? Could I have eye drops? Pues cualquiera lo puede mezclar. No es que solo es para una cosa, sino que es simplemente el que usted quiere usar. ¿Es ok? Suggest no, no entra ahí. Ah, suggest está aquí. Solo eh, con los WH word. So, aquí, aquí está lo suggest. Try some, I suggest some, you should get some. La respuesta. En, en la respuesta. No es Pero también puedes hacer en la pregunta. Si se fijan, what do you suggest? for dry skin o en vez de la palabra suggest van a escuchar what do you have, do you have for dry skin ya yeah. mm -hmm. uh, pero con la estructura que, que sigue ahí no entra el, 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 no se podría usar el, el suggest aquí aquí en la I suggest en la, en la otra no en la otra en la, en la, en la cuestión en la estructura de la, de la para aquí, preguntas de, de este lado de la izquierda no no, no, en la siguiente. En, en la otra, en la otra. De del video, ajá. Aquí. Eh, ajá, en okay. la estructura que sigue. Aquí. En esa. Acá, ajá. Que no hay yes. No. Podría sugerirme, no. Ah, sí, 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 ah, sí, sí. sí pero no para preguntas, porque esto es uh -huh. una sí. pregunta, está solicitando. Pero para una respuesta sería al revés. I suggest uh -huh. eye drops. I suggest an ointment. I suggest some aspirin. Porque siempre en la pregunta empezás con los moral verbs. Pero Teacher. en respuesta no tiene que ir. Uh -huh. I have a question. Yes. And when it's third person, we use has or always have because the model. Depend. Is For example, if I say sentence. can... Can she, can she has no. eye drops? No. No. Can no, no. she have? She has. Sí. No, no. I okay. The, the confusion is for question or answer. In question, never, never third person. Why? Because have model. The model always the verb. Because I, I saw, uh, como, como que dijéramos en español, Puede ella tomar un poco de aspirina, no sé, en inglés no aplica. No, es que no hay, en inglés siempre que hay el auxiliar, ese ya lleva la S, ese ya lleva, lo, ese ya te indica lo que es. No, pero para este ejemplo, o sea, ¿se puede usar tercera persona o no? 
de no, quién, no, no, de no, who y no, del Laura, may. Laura, no es para este ejemplo. En ninguna pregunta vas a usar una S. En ninguna pregunta vas a usar tercera persona. Ok. Entonces, nunca vas a decir eh, do, does, she, it. o sea, en ninguna, ninguna pregunta en inglés va a llevar la S para eso. Vas a usar el, el, lo que es las palabras que son las conexiones o el moro o el auxiliar. Para eso existen esos. El yeah. verbo solo es para indicar. Por eso es que okay. cambia el auxiliar. Por ejemplo, can she play basketball? Correct, can she play. Pero para aclarar, en respuesta a lo que dice Laura, es Ajá, cierto. Es, es, She es, plays play. basketball. Mm -hmm. okay. She eats. Ahí sí, habría la S. Ajá. She pero, no. pero, solo, pero solo en la respuesta. Mm -hmm. Solo en la respuesta. En preguntas, no. Porque para eso existe el auxiliar. En todas. Sí. En todas. Eso, eso es que pasa igual con do, con did. Con do, al, con al utilizar con todos did. ellos, el verbo mantiene su forma base. Exacto, por eso es que cam cambia la auxiliar. Por eso a veces van a ver have, has, do, does. Ese lleva la S, no el verbo, el auxiliar. Buena pregunta, Laura. Buena pregunta porque hay muchos que lo confunden y creen que va a ser la S porque se acuerdan la S, he, she, he, S, pero solo para respuestas. Yo creo que lo que ella decía era que okay, si en, en el ejemplo se usaba en lugar del I, se, se usaba un... Eh, she, he, entonces el verbo have pasaría a ser el have. Ah, sí, sí, le entendí, pero igual, como le menciono, nunca, nunca en preguntas no. Por ejemplo, can she, y va a ser lo mismo, can she okay. have. May he, y va a ser lo mismo, may he have. Preguntas no llevan el S. Ok. Ok, okay thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. It's okay. Ok, entonces le voy a dar cinco minutos, van a preparar, preparar un pequeño drama con su compañero, puede ser una pizzería, una farmacia, un super selectos, una despensa familiar, lo que ustedes quieren, pero uno va a ser el vendedor y el otro va a ser la persona preguntando, pidiendo ayuda, ah, can I have? Uh, ¿Y qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué crees? Papas, zanahorias, ¿qué crees? Farmacia, crema, ¿Qué, lo que sea, lo que les... ¿Qué, ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Venga, 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 mercado, 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 así van a ser. Entonces, y la otra persona ver, van a recomendar también, oh, I suggest you, lo que sea. Estoy haciendo una sopa de... Ah, entonces yo recomiendo, I suggest you, ah, y ahí está, ¿ok? Ahí es la creatividad de cada grupo. ¿You ready? No, eso. Vale. Me no, pero me gusta, me gusta la cara de emociones que les veo. Eso, eso. Mirá la Delmi. Uy, Delmi, siento esa. Uy, 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 Delmi. Ay, ok, all right. Ok. Let's try. You ready? With our partners. With our partners. Ok. Cinco minutos y a presentar. Cada quien su creatividad.
nos hizo falta tiempo. No, para nada. I, y por estar hablando te toca primero. All right, <laughs> Verónica, good job, Verónica, excellent. Okay. No. Yes, pero es que no sabemos, no sabemos si están bien redactadas. No, no, están mal de redactadas, uh -huh. pero tenemos la confianza que lo vamos a hacer lo mejor posible. Eso. Practice. Okay. Okay, <laughs> okay, okay Verónica. Uh, who, who you was your are Uh, I, Eddie, no, sí, eso me gusta. No, no sé tu nombre, pero exo. Ok, no me gusta. <laughs> Excelente. No. ¿Es Delmi okay. o no? Es Delmi, ajá. Ajá, ajá. Ok, pero no la saludé Delmi. incluso. Go ahead, go ahead. Ok, Delmi, si quiere, sea usted el vendedor y yo soy el comprador para que lo no pueda hacer. Ok. Ok. Your eh, star. Eh, yo comienzo, ¿verdad? Sí, ajá. Ay, que no me acuerdo ya. Yeah. <laughs> Solo, it's may okay, I help you? Okay. You know, I know practice. May I help you? Solo si empiezas. Exactly. May I help you? Yes, I do the lunch and I need some vegetables for the soup. Do you have some of them? I suggest. Do you, do you have some appetite on? Uh, That's what is. I suggest to put some. Teacher. <laughs> okay. It's the okay. answer. The answer is. I suggest yeah. you put some carrots and potatoes. It's so good for the soup. Eso tienes que decir. No, I don't remember. <laughs> Okay. I okay. suggest. Okay. I suggest. You, you put some. Car o sea, dijimos así, teacher. No sé. Es que no lo pudimos practicar porque en todo lo que lo estábamos estructurando, pusimos, digamos, eh, cuando le preguntaba la respuesta que ella tendría que dar sería: I suggest you put some carrots and potatoes. It's so good for soup. Okay. Yes. And, okay. And my answer is: Thank you. Do you give me for that? No, no, decirlo otra vez, Verónica. Thank you. Okay. Thank you. You can give me for. Ay, es que ya no terminamos de escribirlo. Ok, ok. Uh -huh. eh, te voy a ayudar. No está uh -huh. correcto. No importa que le hubieras terminado por la okay. estructura gramatical. Cuando vos uh -huh. dices you can, estás diciendo una oración. Grupo, uh -huh. ¿cómo hacemos cuando es una pregunta? ¿Cómo va a ser el orden? Can you, can you, exacto. Uh, siempre va a ser, can you o sea, give me? Can for... you give me, exacto. No importa qué hubiera dicho, mm -hmm. pero siempre. Uh -huh. siempre okay. Can you? Can you give me some of them? Así. Exacto, exactly. Ok, Verónica, okay. del me. Bye. Seleccionen ustedes. ¿Quién sigue? ¿Quién calla bueno, mal? Díganle, no díganle. No, no, no. Se no. Ay, Verónica. <ríe> Ok, Delmi, escoja usted. No, okay. ya, ya te escogí a vos. A vos y a Delmi escogí. Oh. Go ahead, okay. go ahead. Toca. La, a Cecilia. A Cecilia, excelente. Okay. Uh -huh. ok, yo trabajé con Carlos Chacón. Uh, no, excelente. No escribimos, sino que Just told. Improvisar. Eh, no hay problema. Okay. He ahead. was the seller. And uh, he okay. called me. Okay. Welcome. Okay. Hey, hi. Welcome to the pharmacy, la buena. <laughs> um, I yeah. may... Uh, may I help you? Uh, yes, please. What do you suggest for um, um, rice king? Um, I suggest some ointment. I suggest okay. some ointment. Okay, and how it's used? 
um, how uh, repeat <laughs> how it use it use it at morning at midnight at night ah, okay okay and how suggest some ointment on morning at nineteen o'clock and before oh. <laughs> and before sleeping. Sleep? Okay, and uh, I have another question. What do you suggest? for um, insomnia? Insomnia. I suggest um, take to no sé cómo decirte de manzanilla. Chamomile tea. Pero no vas a decir tomar dos Ah, no. I, I don't like it. ¿Cómo dice oh. tomar? ¿Cómo se dice tomar? No take. Se dice, I suggest drink. Drink, drink chamomile tea. Camel? Camel. Camel. Camel tea. Excellent. Okay. All right. Okay. Good mm -hmm. job, Carlos. Good job, Cecilia. Very nice. Congratulations. Thank Good. Thank you. Nice. Good. Okay. Carlos, Cecilia, the next group, who is the next group? Um, Lisette. Okay, Lisette. Uh, hola, hello. Hello, Lisette. Um, Karen. Karen, Karen is your partner. Okay, Lisette and Karen. Hello, Karen. Hello. <laughs> y Everson uh, también. Yeah, Everson. Okay. Everson. El vendedor, ¿dónde está? Sí. Hey, hello, 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 hello. Welcome hello. to the <laughs> Hello, welcome to the supermarket. How can I yeah. help you today? I will pre prepare a soup. What vegetable do you suggest? Oh, very great. I suggest to buy some vegetables like tomato, potatoes. And especially if you want, you can buy a piece of chicken and your soul will be delicious. Yes, I can you give two chicken pies? Oh, yeah. Do you have a, a carrot? You I need a for soup. Oh, yeah, Every everything, we have everything there. Okay. We have everything. I need a garlic. Okay, okay. I will, I will, I will, I will write in your bills. Thank you. So, I need. Uh, do you want? Do you want some? Need, some more? I need the consomme. How do you say consomme? Spices. 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 Yes. Spices. Okay. This is, oh, I'm sorry for enchevelar las chicas. Así no, soy no. yo de enchevelador. <laughs> la cosa es que no va a quedar rica la sopa. Okay, the soup, the soup very delicious. Oh, yes. <clears throat> okay, thank you for, thank you for visiting, visiting us. Uh, thank you for visiting us. Ah, no puedo pronunciar. Thank okay. you for visiting Visit us. Supermarket. Thank you for visiting us. Okay, very good okay, job. Good. Excellent, excellent. Very nice. Good job. No. Uh -huh. Teacher, ahí le vamos a llevar sopa, teacher. Excellent, excellent. Muy bien. Solo vamos a practicar una vez la pronunciación. Soup. 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 Excellent. Soup. Soup. Okay. Y consomé, como dije, que se pronuncia. Un momento, no escucha a Everson. Everson. Ah, perdón, perdón. Soup. 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 Soup
Excellent. Soup, con, chicken soup. Chicken soup. Chicken. Con una P, no con Mira, una U. ¿y cómo? Soup. Ajá, ¿cómo se dice sopa de res? Beef soup. Beef Meat. soup. Meat soup. Yes, beef soup. Beef. ¿Y consume? ¿Alguien escuchó cómo, cómo se dice el consume? Spices, soy que dijo. Muy bien, muy bien, casi, casi. Spices. 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 Como especias. Sí, es que acuérdense que consume son especias, no hay consume. Ajá. Ah, ok. Spices. Thank you. Thank you. You're welcome. Very good. Hey, hey, tenemos tiempo todavía. No, no, no tengan miedo. Elijan a alguien más. Vamos a ver. Carla. 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 Ay, Carlita. Uh -huh. My internet is, 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 está inestable el día de hoy, teacher. Sí, sí, ya, <laughs> I, me, ya me imagino. Uh -huh. I work to Janet. With Janet, Janet. Yes. Solo antes que empiecen ellas, por cualquier cosa, les acuerdo que de tarea tienen, ahí lo puse en el chat, homework 2.11 and 2.13 in the platform. 2.11 and 2.13. Ok, teacher. Ok. Así okay. que el fin de semana tiene que estar al día hasta la unidad 2. Okay. Pero prefiero usar este tiempo para que practiquen hablando. Así que Carla y Janet. Ok. Janet, ¿estás aquí? Hola, Carla. Ok. Janet, ¿estás aquí? Hola, Janet. Hola, Carla. Welcome. ¿Puedo ayudarte? Yes, uh, could I have something for a sore throat? And maybe I have COVID. Mm. Well, wow, I should help drink tea and you take aspirin. Okay, and big thank you, bye. <laughs> <laughs> <And> big <vaporu. laughs> for all body. <laughs> Only teacher. Only, only. Only. Ok, ok. Good. Very good. Ahora practiquemos la pronunciación. Vix Vapor Rub. Rub. Rub es rotar. Rub. Rub. Ahora, es importante porque también, también se usa esa palabra para cocinar. Para los que cocinan y preparan carne o pollo o algo así, a veces ponen unas especias en seco, no en líquido, en la carne. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Ese es rub. Mm. Entonces, mm. cuando ven lo, las recetas o algo, van a decir, van a escuchar la palabra dry rub. Dry rub, porque es en seco. Dry en seco. Es, en seco. Exacto. es como esparcir. No, puede, no necesariamente, no. son las especias que le pones a la carne. Frotar. Exacto, y lo vas a frotar, mm. pero lo vas a frotar en seco porque no lleva wow. líquido. No lleva vino, no lleva aceite, es dry rub. A veces ponen café, azúcar, dependiendo la especie que usa, pero eso es dry rub. Right. Uh -huh. Excelente. Ok, Carla, Janet, eligen a alguien más. Ana Yancy. Ana Yancy, creo que con ellos vamos a terminar. Vamos, Ana Yancy. ¿Quién era tu compañero o compañero? I'm Yancy. Ana no. No, Yancy. Ok. Ok, Yancy. Um, we are three. Um, who is? Me, Elwin. Ok, Elwin. En and... mí. Virginia. Oh, pues, Virginia. Ok. Ok, I'm Mr. Welcome to McDonald's. Can I help you? What do you suggest for dinner? I suggest uh, fried beans and pupusas. McDonald's? <laughs> yes, it's new. It's new. Oh, my God. Hey, <laughs> doing that. No problem. <laughs> There are my pupusas. <laughs> there are my pupusas. Okay. <laughs> <laughs> Eugenia, yes. Uh, can I uh, can I have a large fries for them? Uh, I don't understand. <laughs> can I have can I what? Can I have large fries with them with the pupusas? 
large French fries. Okay, yes. We have fried, fried, what? <laughs> yes, I have. Fried fries. Mm -hmm. Fried fries, okay. Mm -hmm. Only me, mister. Okay, that's good, that's good. Y Edwin, what happened, Edwin? Um, <laughs> do, you, do you have some meats? Some meat. Yes, I have brief soup. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay, good job. Excellent, excellent. Very nice, very nice. Hey, good. Nice, 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 nice. De, de ser creativo, de usarlo en diferente. <laughs> Imagina la dirección de ese dice? McDonald's. McDonald's, pupusa con papa frita. ¿Por qué no? Ajá. Excelente. Sé que de esta clase va a ser French fries. Pupusa, French fries y Coca-Cola. Ok. Esto, ok. No problem. Todo lo pedimos comida. Ok. Good. Ok. Antes de que nos vayamos hoy, primero quiero estar seguro. Hay alguien que no le ha quedado claro cómo solicitar ayuda o solicitar un producto utilizando los palabras que vimos hoy. May, might, could, can. No. No. It's okay. It's okay. And Creo que solo es de seguir practicando. Okay. Okay. Sí. Excellent. Excellent. Okay, Bye. Vamos me. a ver. ¿Y cuál es la tarea para el fin de semana? Tener las dos unidades completas. Tener las dos completas. El cual, en teoría, solo deberían de quedarles pendiente ahorita 2.11 y la 2.13, que es 2.11, lo que acabamos de ver hoy, utilizando lo que acabamos de ver, can, uh, could, may, y el 2.13 solo es escuchar, la práctica de estar escuchando, mm -hmm. listening. Mm -hmm. ¿Ok? Yeah. Okay. Okay. Yes. yes, teacher. Excellent. Okay. Uh, have a good weekend. I see you on Monday. Thank you for coming. Yes. Yes. Bye. 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 Si hay alguien que quiera practicar conmigo, me puede escribir a WhatsApp, por favor, because I need mm -hmm. a friend. Excellent. Oh, okay. Oh, good job. Okay. Yes. Good, good recommendation. Bye, Are you friends. Take care. Bye bye. Don't drink bye. beer. Don't drink beer ni alcohol. Ah, <laughs> y si lo hacen, inviten. Okay. <laughs> Invite it.